ఎస్ చెప్పండి రూమ్ కావాలి మేడం సర్ మీరు ఒక్కరేనా ఇంకెవరైనా ఉన్నారు ఒక్కనే ఉంటాను మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి కానీ రూమ్ నంబర్ 108 కి మాత్రం వెళ్ళకండి ఏముంది రూమ్ లో ఎందుకు వెళ్ళొద్దండి అది అతనికి రూమ్ లో ఏముందో తెలుసుకోవాలి హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఏ కంప్లైంట్ ఓకే వన్ అవర్లో వస్తా హలో నేను ఎస్ఏ శ్రావ్య అని మాట్లాడుతున్నాను మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది ఒకసారి స్టేషన్కి రండి ఓకే ఏంటి వాడిని పొద్దు పొద్దునే తిడుతున్నావు వాడు పిచ్చోడు మేడం ఒక పెచ్చ కంప్లైంట్ ఇచ్చావు కొట్టినారు పొద్దున్న నుంచి ఏ కంప్లైంట్ ఇచ్చాడేంటి వాడు దెయ్యం మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు మేడం వాట్ దెయ్యం మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ఏంటి వాడికి పిచ్చ పిచ్చకి పొద్దున్న నుంచి పొద్దున్న నుంచి అలాగే తిన్నాడు మేడం వచ్చిన కాని నుంచి ఒకటే ఏడుపు దాన్ని పట్టుకుంటేనే వెళ్తాడంట వాడు హాస్పిటల్ కి వెళ్ళకుండా పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చినట్టున్నాడు వెళ్లి హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అవ్వను మేడం ఆల్్రెడీ పొద్దున్న నుంచి చెప్పి చెప్పి చచ్చిపోతున్నాను మేడం ఎక్కడ వాడు రే పిచ్చి నా కొడక నీ పేరేంటి నోరుందిగా మాట్లాడు పిలుస్తుంటే వినపడట్లేదా ఎవరా నువ్వు నీ పేరేంటి పిచ్చి పిచ్చి నాటకాలు ఆడుతున్నావా నా కోడక్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చావురా నువ్వు నోరుందిగా మాట్లాడు చంపేస్తాను మేడం ఎవరిని పట్టుకోవాలరా దెయ్యం లేదు గీయం లేదు దుబాయ్ ఎక్కడి నుంచి కానిస్టేబుల్ వీడిని అర్జెంట్ గా ఇక్కడి నుంచి పంపించేసేయండి నా కొడక నేను ఆ హోటల్ కి వెళ్తా అక్కడ గనక దెయ్యం లేకపోవాలి నేను అక్కడికి వెళ్ళాక దెయ్యం లేకపోవాలి కానీ పాయింట్ బ్లాక్ లో పెట్టి లేపాడు దొబ్బుతా కానిస్టేబుల్ నేను వచ్చేంత వరకు వీడిని ఇక్కడనే ఉంచు అక్కడ గనక దెయ్యం లేకపోతే వీళ్ళు నా చేతుల్లో చచ్చాడు నా కొడక వాడు చెప్పిన హోటల్ ఇదే కదా హలో హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ హలో మిమ్మల్ని 
సారీ మ్యామ్ చెప్పండి ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తారు సారీ మ్యామ్ ఏం కావాలి రూమ్ కావాలి మ్యామ్ మీరు ఒక్కరే ఉంటారా నేను ఒక్కదాన్నే ఎన్ని డేస్ టూ డేస్ మీ ఐడి ప్రూఫ్స్ ఇస్తారా మ్యామ్ ఇదిగో తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఒక్క నిమిషం ఏంటి మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి మ్యామ్ కానీ రూమ్ నెంబర్ వన్ జీరో ఎయిట్కి మాత్రం వెళ్ళకండి ఏ ఆ రూమ్లో ఏముంది వెళ్ళదని చెప్పాను కదా మ్యామ్ ఓకే మీ రూమ్కి వెళ్ళండి వన్ జీరో వన్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాను ఈ హోటల్లో టీవీలు తప్ప రిమోట్లు పనిచేయవా వాట్ టైం అయిపోయింది
నువ్వు ప్రమాదంలో ఉన్నావు నువ్వు దయ్యాన్ని చూడాలనే కోరికతో సమస్యని కొని తెచ్చుకున్నావు ఆ డైరీ రూపంలో వెంటాడుతూనే ఉంటుంది అవును 
దయ్యం గదినే తెరిచావు రాసుకున్న డైరీని ముట్టుకున్నావు అది డైరీ రాసుకోవడం ఏంటి స్వామి అవును నువ్వు డైరీ చదివే వరకు అది నిన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటుంది చదివిన మరుక్షణం నీ ప్రాణం తీసి నీ శరీరాన్ని ఆవహిస్తుంది ఈ సృష్టిలో ప్రతిదానికి అర్థంతో పాటు పరమార్థము ఉంటుంది పురుషుడు ఉన్నాడంటే స్త్రీ ఉంటుంది జననం ఉంటే మరణము ఉంటుంది దేవుడు ఉన్నాడంటే దయ్యము ఉంటుంది ఇప్పుడేం పరిష్కారం లేదా స్వామి ఉంది ప్రాణాలకు తెగించి చేయాలి చేస్తాను స్వామి ఇది నీ కుడి చేతికి ధరించుకో నీకు రక్షణగా ఉంటుంది ఇంత బతుకు బతికి దెయ్యం చేతిలో చావడం నాకు లేదు నాకు ఇంకా బ్రతుకు మీద ఆశ ఉంది మేడం ప్లీజ్ మేడం ఈ ఒక్క ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రం నన్ను వదిలేయండి మీరు బ్రతుకుంటే మళ్ళీ వచ్చి ఏ పని అని చెప్పండి మేడం నేను చేస్తాను మేడం నేను చేస్తా మేడం మీకు హెల్ప్ నువ్వు చేస్తావా అవును మేడం నువ్వే పెద్ద పిరికోడ్లో ఉన్నావు నాకు హెల్ప్ చేయడం ఏంటి నా వల్ల కదా మేడం మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను చేస్తా మీకు హెల్ప్ కానీ ప్రాణాలకు తెగించి చేయాలి చేస్తా మేడం నాది ఒక చిన్న విన్నపే మేడం ఏంటది మా అమ్మని మీరే చూసుకోవాలి మేడం నాకు ఏమైనా అయితే మా అమ్మకి నేను తప్ప ఎవరు లేరు మేడం నీకేం కాదు సురేష్ సరే మేడం థ్యాంక్ యూ సురేష్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఏం చేయాలో చెప్పాను మేడం పరిస్థితుల్లో ఆయన వెనక్కి తిరిగావా ఆ దయ్యం మనల్ని చంపేస్తుంది ఒక మరి చిట్టి దగ్గరికి వెళ్ళు ఆకుల్లో మూడు అన్న ముద్దలు పెట్టు పసుపు రాసిన చీపురు కులం నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ మీద మూడు రక్తపు చుక్కల్ని కాచు ఆ దయ్యాన్ని పేరు పెట్టి పిలువు అది అక్కడికి వస్తుంది అది వచ్చిన మరుక్షణం అక్కడి నుండి వెనక్కి తిరగకుండా వెళ్ళు 
నీ ప్రాణం పోతుంది మిమ్మల్ని వెనక్కి తిప్పడం కోసం అది ఎంత ప్రయత్నించినా వెనక్కి మాత్రం తిరిగి చూడకండి వెనక్కి చూడకో ఒక దైవ సన్నిధిలో ఆమె వస్త్రాన్ని డైరీని దహనం చేయి మీ సమస్య తీరుతుంది సురేష్ <laughs>